హాయ్ గ్యాస్ ఎలా ఉన్నారు ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి గూగుల్ డ్రైవ్లో మన ఫొటోస్ సర్టిఫికేట్స్ పీడిఎఫ్స్ అండ్ అన్నీ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్తాను గూగుల్ డ్రైవ్కు సంబంధించిన హీడియన్ ట్రిక్స్ అనేది ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేశాను మీ సర్టిఫికేట్స్ ఎలా బద్దపరచుకోవాలి గూగుల్ డ్రైవ్లో అనేది దాంట్లో నాకు చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి నేను దాంట్లో మంచి మంచి కామెంట్స్ తీసి ఈ వీడియోలో అనేది నేను ఆ వీడియో చెప్తాను ఆ వీడియో లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను అది చూస్తే ఇంకా మీకు మంచి క్లారిటీ వస్తుంది మీరు ఇంకా ఆ వీడియో చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఆ వీడియో అనేది చూడండి వీడియో కొంచెం లెంత్ అవుతుంది కాకపోతే చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో మీకు నేను వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను వీడియో కూడా ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన వస్తున్న బెల్లైకన్ అనేది యాక్టివేట్ చేసుకోండి మనం వీడియోలోకి అనేది వెళ్ళిపోదాము ప్రతి ఫోన్లో డ్రైవ్ గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఏ మొబైల్లో అయినా మీ మొబైల్లో ఆ గూగుల్ డ్రైవ్ అని ఓపెన్ చేసేసుకోండి ఓపెన్ చేసుకోగానే సింపుల్గా ఇలా ఉంటుంది మీరు ఏదో ఒక ఈమెయిల్ ఐడితో లాగిన్ అవుతారు కదా అది పర్మనెంట్ ఈమెయిల్ ఐడికి మీరు ఏదైనా అప్లోడ్ చేసుకోవాలి మీరు ఓపెన్ చేయగానే ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్గా మీరు ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేయాలి కొన్ని బేసిక్స్ చెప్తాను తర్వాత మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి అనేది రిప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు బేసిక్గా మనం మీ ఫొటోస్ కానీ ఫైల్స్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఎలా అప్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మీకు యాప్ ఓపెన్ చేసుకోగానే ఇటు కార్నర్లో ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదా దీని మీద ట్యాప్ చేసేసుకోండి ట్యాప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ అప్లోడ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు సంబంధించిన అన్ని ఫొటోస్ వస్తాయి వీడియోస్ వస్తాయి ఇలా కాకుండా మీరు ఇక్కడ మనకు ఫైల్ మేనేజర్ గూగుల్ గ్యాలరీ ఫొటోస్ ఇలా కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసేసుకొని డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను సపోజ్కి ఒక ఫోటో అనేది తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఒక ఫోటో తీసుకుంటున్నాను యూ యూ అప్లోడెడ్ వన్ ఫైల్ అని వచ్చింది ఇక్కడ మనకు ఫైల్ అనేది అప్లోడ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు మనకు ఆ ఫైల్ అంటే ఫైల్ కాదు ఇది ఒక ఫోటో అనేది అప్లోడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఈ ఫొటోస్ అనేది మనకు డైరెక్ట్ అప్లోడ్ అయిపోయింది అన్నమాట ఇక మనకు దీన్ని ఎక్కడ మీరు ఏ ఫోన్లో ఓపెన్ చేసినా ఈ ఫోటో అనేది వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫోటో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ పైన త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా దీని మీద ట్యాప్ చేసేసి ఇక్కడ మనకు డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ అంటే డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ లేదు మనకు ఇది ఆ మేక ఆఫ్లైన్లో కూడా అవైలబుల్గా కావాలంటే మేక అవైలబుల్ ఆఫ్లైన్ మీద క్లిక్ చేసుకుంటే మీరు నెట్ ఓపెన్ చేయకపోయినా సరే ఓపెన్ నెట్ లేకుండా మీరు ఈ ఫోటో అనేది చూసుకోవచ్చు మేక ఆఫ్లైన్ మీద క్లిక్ చేసుకుంటే ఓన్లీ ఆన్లైన్లో కావాలంటే ఇది ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ షేర్ చేయాలంటే ఈ ఫోటో మీరు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ కాపీ లింక్ అని ఉన్నది కదా ఈ కాపీ లింక్ మీద ట్యాప్ చేసేసి మీరు డైరెక్ట్గా మీ వాట్సాప్లో ఎవరికైతే పంపించాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు మీరు ఇది డైరెక్ట్గా మెసేజ్ చేసేస్తే ఈ లింక్ అనేది పంపిస్తే సరిపోతుంది వాళ్ళు జస్ట్ ట్యాప్ చేసేస్తే ఆ డౌన్లోడ్ అనేది అయిపోతుంది తర్వాత ఇంకా మీరు దీంట్లో ఫోల్డర్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసేసుకొని ఇక్కడ ఫోల్డర్ అని ట్యాప్ చేసేయండి ట్యాప్ చేసేసి ఇక నేను ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఇలా మీ మీ పర్సనల్గా ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ అని ఇట్లా క్రియేట్ చేసుకుంటారు కదా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక పేరు ఇచ్చాను కదా దీని మీద క్లిక్ చేసేసుకున్నాను క్లిక్ చేసేసుకొని ఇక్కడ మీరు ఎన్ని అంటే అన్ని ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ అన్నీ అప్లోడ్ చేసేసుకోండి ఇలా ఇలా మీరు ఒకటేసారి ఎన్ని హండ్రెడ్ అంటే హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఎన్ని ఫొటోస్ అంటే అన్ని ఫొటోస్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసేసుకొని లేకపోతే గ్యాలరీలో కూడా పోయి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఓకే మీద ట్యాప్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ ఇలా అప్లోడ్ అయిపోతాయి అన్నమాట ఇప్పుడు మీరు మీ ఫ్రెండ్కి ఫోల్డర్కి ఫోల్డర్ కూడా షేర్ చేయొచ్చు ఎలా షేర్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఆ ఫోల్డర్ కాడ త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ త్రీ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసేసుకోండి క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకు లింకు షేరింగ్ ఆఫ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ దీని మీద ట్యాప్ చేసేస్తే మనకు లింక్ షేరింగ్ ఆన్ అయిపోతుంది అన్నమాట ఆన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు కాపీ లింక్ అని ఉంటుంది ఈ కాపీ లింక్ మీద క్లిక్ చేసుకుంటే మనకు లింక్ అయిపో కాపీ అయిపోతుంది మీరు జస్ట్ వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసుకొని దాన్ని మీ ఎవరికైతే ఫ్రెండ్కి షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు పేస్ట్ మీ పేస్ట్ చేసేసి సెండ్ మీద క్లిక్ చేసేస్తే వాళ్ళు దాని మీద క్లిక్ చేసుకుంటే ఈ ఫోల్డర్కు ఫోల్డర్ ఈ ఫోల్డర్లో
మనకు ఈ ఇవన్నీ ఉంటాయా ఉండయా అని ఒక బ్రదర్ అడిగిండు ఇప్పుడు యాప్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసిన మీ మొబైల్ పోయినా మీరు వేరే మొబైల్లో డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసేసి జస్ట్ మీ పాస్ ఈమెయిల్ ఉన్న పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసేస్తే ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట మళ్ళీ మీరు డౌన్లోడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇంకో బ్రో అడిగాడు అన్న డ్రైవ్లో ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేశాక ఫోన్ పోతే వేరే మొబైల్లో పాస్వర్డ్ ఇదే మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ అడిగాడు మన మొబైల్ వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేసినప్పుడు డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు సీక్రెట్ ఫైల్స్ ఉంటే ఓపెన్ ఎలా చేసినప్పుడు కనబడకుండా ఎలా చేయాలి అని అంటుండు అలా ఏం చేయరాదు మనం జస్ట్ మన మొబైల్లో ఉన్న యాప్ లాక్ ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసేసి డ్రైవ్కు లాక్ సెట్ చేసుకోవడమే అలాగే ఇంకో బ్రో అడిగాడు మనకు ఈ బ్రో ఏమంటున్నాడు అంటే మనకు ఈ ఫైల్స్ డ్రైవ్లోకి సెండ్ చేశాక మళ్ళీ ఎలా అప్లోడ్ సెండ్ చేయడం అని ఏమి ఉండదు మీరు జస్ట్ ఇక్కడ ప్లే స్టాప్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత అప్లోడ్ అప్లోడ్ మీద క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఓకే చేసేస్తే మీకు డైరెక్ట్ అప్లోడ్ అయిపోతుంది వీళ్ళకు డ్రైవ్లోకి సెండ్ చేయడం అది ఇదని ఏమి ఉండదు ఇలా మీకు అన్ని ఉంటుంది అలాగే మీరు దీన్ని కావాలంటే హోమ్ స్క్రీన్ మీద కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ అనేది ఉంటుంది యాడ్ టు హోమ్ స్క్రీన్ అని ఉంది కదా ఈ ఫోల్డర్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మనం డైరెక్ట్ హోమ్ స్క్రీన్ మీద కూడా వచ్చేస్తుంది ఇలా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే ఇక్కడ మన కంప్యూటర్ అని ఉంది కదా ఈ కంప్యూటర్ దాని మీద కూడా మనం ఒకవేళ మీరు కంప్యూటర్లో లాగిన్ అయిపోతే దాంట్లో కూడా ఇక్కడ సిన్స్ అనే ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో ఆన్ చేసేసుకుంటే ఆన్లో కూడా కంప్యూటర్ నుంచి కూడా మనం అప్లోడ్ చేసుకునే ఈ ఇక్కడ ఉంటుంది మై డ్రైవ్ వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ మొబైల్ ఫోన్లో ఉంటాయి కదా ఆ ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఇలా వస్తాయి కంప్యూటర్లో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఇటు సైడ్ ఉంటాయి అన్నమాట ఫోల్డర్స్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కింద కమెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి అనేది షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ